Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber elmas harcama videosu hakkında birazcık konuşacağız. Elmas harcama videosu daha önce kanalımda zaten var. Nereye harcayacağını iyi kötü biliyorsunuz. Bu video bir nevi benim kişisel günlüğüm gibi bir şey oluyor. Sizler de benimle beraber kendi kişisel günlüğünüzü tutabilirsiniz. Her elmas harcama videosunun altına şu anki VIP puanınızı yazabilirsiniz. Benimle beraberki videolarda siz de Atıyorum 6 ay sonra 3 ay sonra ne durumda olduğunuzu eski videonun yorumuna bakarak böylece görebilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olursanız hatta yorum yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar VIP 16'yım. 2 milyon 65 bin VIP puanım var. 1025 gündür bu oyunu oynuyorum. Krallıklarda İyi paket çekilmezse VIP'de geri kalabiliyorsunuz. Elması genel olarak önce VIP 10, 12, 14, 3 heykel alana kadar VIP 14'e ilerlemek daha mantıklı olduğunu her zaman söylüyoruz. Ondan sonra e, çarkı felekler geliyor arada. Çarkı feleklere elmas harcıyoruz. Çarkı feleklerle beraber artık ekipmanlar hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Sarı ekipmana sahip olmak önemli. Çünkü... VIP 17 olmak ben hala olamadım 1000 günde. Olay bir iş değil. Oyun başında ve oyun ortasındaki arkadaşlarımız para yatırmıyorlarsa VIP 17 olamazlar kolay kolay. Niye VIP 17 dedim onu da hemen söyleyeceğim. VIP 18 geldi 4 milyonda zaten VIP 18 artık kraken işi. Ama VIP 18'in ekstra esprisi yok. Yani rally ya da garnizon yapabilmek için KVK 2-3'te VIP 18 olmanıza gerek yok. Bu sadece size kişisel olarak fayda sağlayan bir şey. Kıta kapasitesi, intikal hızı, iyileştirici kaynak maliyeti. Bunlar bireysel fayda sağlıyor arkadaşlar. VIP 17 ise krallığınıza katkıda sağlıyor. Çünkü tüm hasar %5 veriyor. Tüm hasar %5 rally açarken, garnizon tutarken ciddi bir fark. Ee, sizi rally lideri ya da garnizon lideri yapacak bir etkendir. Yani VIP 17 birisi, VIP 18 birine kardeşim dur rally'yi ben açayım, dur garnizona ben atayım diyebilir. Fetih sezonu hariç çünkü Fetih sezonunda VIP 17, 18'e de bakmıyor iş. VIP 18 olup eğer oyuna para yatırmazsanız, teknoloji yapmazsanız maalesef isteseniz de size rally ya da garnizon yaptırmazlar. Oyuna para yatırmanız gerekiyor. O teknolojiyi yapmanız gerekiyor bir an önce. VIP 17'ye neden taktığımı anlamış durumdasınızdır. Çünkü VIP VIP kalıcı arkadaşlar. Diğer her şey gidici. Bunun bir diğer sebebi de VIP 14'ten VIP 15'ten sonra benim artık sarı seti yapabilmiş olmam. Yani siz sarı seti yaptıktan sonra bir tane bir tur. Kritik atıp atmamasına çok önem vermeyin. Kritik atmasa da sarı set dediğime de bakmayın. Yani full sarı ekipman. Artık set dışı da yapabilirsin. Hani set dışı eklemeleriniz de olabilir. Sizin bir komutanınıza baştan aşağı sarı varsa bu sizin herhangi bir bayrağı tutmak ya da rally açmak hakkını size tamamen verecek. Geriye kalan tek hak VIP hakkıdır. Burada ikinci nokta şu. VIP 14 olduktan sonra ya da VIP 14 olana kadar çarkı felek ve ekipmana ağırlık verip vermeyeceğiniz. Arkadaşlar günlük 3 heykel yani şöyle söyleyelim 30 milyon bir arkadaşımız mesela şuradan ne yapacak? Ee, önce ona heykel lazım. Önce ona komutan lazım. Yani sarı ekipman yapsa bile bu arkadaşımızı meydanda sıvırmayacağız. 300 bin orduyla çıkmayacak savaşırken dayak yiyecek, ölü verecek ve maalesef oyundan zevk alamayacak. Oyundaki balinaları eğlendirecek. O yüzden önce heykel alabileceğimiz şekilde VIP'ye ilerleyeceğiz. Ondan sonra kendimizi VIP ile beraber ekipman konusunda ilerleteceğiz. Bunun için de dengeli ekipman yapalım. Yani her zaman diyorum buradaki sarı malzemeleri almanıza gerek yok. Buradaki mavi malzemeleri parayla almanıza gerek yok. Hiçbir işe yaramıyor. Gelecek. Hepinize gelecek maviler, morlar hepsi kritik atacak. Siz parayla ekipman almayın. Yani parayla malzeme almayın. Elmasınız ne kadar çok olursa olsun almayın. Bakın benim oyundaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi hep diyorum komutanlar kısmında göç etmeden önce Mehmetler Edward alalım dediğinde Mehmetlerle beraber gaza gelip benim şu Edward'a 72 bin elmas vermiş olmam. 100 kere bu komutanın çarkı feleğini çevirdim ben. 100 tane çevirdiğim çarkı felek hayatım boyunca kullanmadım. Çöpe attım bir Edward yaptı. Ha belki kullanırdım mantığıyla. Belki yapardım ama sürekli yeni komutanlar geldi. 
kullanmayacağınız komutanlara şarkı feleğine çok yüklenmek mantıklı değil. Böyle böyle nasıl örnek verebilirim size? Guanyu şarkı feleğini çevirdim. Bayağı çevirdim hem de. Guanyu 5521. Bu da bana elmasa mal oldu. Ben sağa sola fantazi elmas harcamasaydım şu an belki Viponye diye son 15-20 günüm kaldı diyordum. Ama hala gördüğünüz gibi Viponye'li olmak için ekstra çabalıyorum. Çünkü gelen etkinliklere elmasın varken hani bir daha mı geleceğiz diye bastım oynadım. Elmasınızı yani oyun tabii ki eğlence oyunu. O zamanlarda onları yapmaktan keyif aldım. Yani eğlenmekten keyif aldım. Sizler de şimdi ben ne kadar söylesem de VIP 16 olmuş bir adam. 1.5 milyonda VIP 16 oluyorsunuz. Yani 1 milyon puan gerekiyor VIP 17. Ben VIP 16 olduktan sonra şunu dedim. Tamam yeter yani. 1 milyon puanı ben ne zaman bulacağım? Zaten 1.5 milyonu zor olmuşum. Ne zaman 2.5 milyon olacağım deyip elması artık gönlümce harcamaya başladım. Bu hatayı yapmayın. Elinizden geldiğince elmas harcamada, cevher harcamada 50 bin elması 2 gün içinde gömün arkadaşlar. Yani 7 bin 7 bin harcamak da çok mantıklı. Elmasınız yoksa 7 bin 7 bin harcayın. Heykel alın. Buradaki ödülleri hiç bahsetmiyorum. Buradaki ödüller oyunun en güzel ödülleri. Çünkü normal zamanda VIP 14 olmak için bir arkadaşımız elinde 150 bin elması olan bir arkadaş VIP 14 olabiliyorsa basayım mı abi 750 bin yapayım mı kendimi her gün şeyken hiç bekleme hemen ol diyoruz. Burada da size hem heykel veriyor hem kişisel eğitim almanızı sağlıyor. Tabi bu sırada ne yapabilirsiniz? Gizemli tüccara gelen bana gelmedi maalesef. O sırada gelseydi alacaktım. %50 kıta kapasitesini alabilirsiniz eğlenmek için. Çünkü bu oyun biraz da savaş oyunu. Yani sen savaşacaksan oyunda kaç kere savaş yapıyorsun ki? 3-5 kere savaş yapıyorsun. %50 kıta kapasitesini alın arkadaşlar. 14 tane kalmış bende. İlk başta %25'leri kullanacaksınız. Bunu kullanmayacaksınız demiyorum. Ama bu artık her yerden veriyor. Osiris'ten, vali şeylerinden, herhangi bir yerlerden geliyor. %50 ile savaşın. 3-4 saat savaşacaksanız eğlenin. Ondan sonra tek tük savaşacağınız zaman %25 kullanırsınız. Ama ciddi savaşlarda KVK'da 5-6 tane harcamaktan çekinmeyin. Çünkü KVK'da savaş aralığı çok kısa. Eğlenebileceğiniz o aralık çok kısa. Dur şimdi çok insan yok. Biraz savaşsam mı savaşmasam mı ortamı bekleyeyim diye %25 basıyorsun. 1 saat savaşıyorsun 1,5 saat. Ya %50'yi mi bassaydım dur ama %25 bitsin diye beklerken %50'yi basmadan oynuyorsun. Aa tüh diyorsun. 700 bin kill yaptım. 500 bin kill yaptım. 1 milyon kill yaptım. Neyse takılmayın oraya. %50 bassaydım 2 katı yapardım. Daha iyi yapardım. Ama iş işten geçmiş oluyor. %10 saldırı ya da defansınızı da kendinize göre alın. Elmas harcamada. Ben ama elmasımı tabii ki 25 binde Bunlar bende olduğu için yani gizemli tüccarı beklemeden harcıyorum. Amacım bir an önce VIP seviyemi yükseltmek. İyi bir klanda hani VIP için iyi bir klanda oynayıp oynamamak da sizin kişisel tercihiniz. Onu da unutmayın. Çünkü 5 tanesini de kullanalım. Evet 2, 2 milyon 90 bin VIP puanım oldu arkadaşlar. Yani 400 bin son 410 bin bir puanı kaldı bana. 60 binde elmasım var. Bir sonraki elmas harcamada da 50 bin harcayacak kadar elması şimdiden biriktirmişim. Yani her elmas harcamada benim 50 bin elmasım cebimde duruyor. Ben tahmini 3 ay sonra VIP 10 yeri olabileceğimi düşünüyorum. Gelen elmaslar, VIP'ler hani günlük klanda açılan VIP'ler sayesinde. İyi bir klanda oynamanın önemini de size şöyle söyleyeyim. Ben elmas topluyorum yeri geliyor. Ve 2 ayda bir gelen elmas harcamada sadece 50 bin elmas harcayabiliyorum. Hani bu açılan sandıklara inanamazsınız diye Hasan arkadaşımızın 1254'teki bir günde açtığı 83 tane altın sandığın videosunu yapmıştık beraber. İzleyebilirsiniz. 16.000'e yakın VIP puanı gelmişti o gün. Hadi absürt bir sandık açılmıştı o zaman. Hani Belki özel etkinlik vesaire diye düşünebilirsiniz. Çok çok öyle iyi klanlar da bulamayabilirsiniz. Ama günde 15-20 tane altın sandığın olduğu klanda şansa bağlı değildir arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim. Burada artı 99 tane sandık açılıyor. Bakın ben ahşap açıyorum. Burada altın sandıktan 5-10 tane açarsanız yani hep 2000 gelip gelmemesi çok önemli değil. Ben size onu şöyle söyleyeyim. Elmas gelir. 500 vip gelir. 100 viplerden gelir. Altın sandık geldi bakın. Yani. 
600 VIP iyi bir klanda olursanız altın sandıklardan çokça olduğu bir klanda bulursanız sizin günde 3000 elmas toplayacak yani siz günde 3000 elmas mı topluyorsunuz diyelim oyuna sürekli oyuna emek veriyorsunuz günde 3000 elmas topluyorsunuz gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz ama 3000 elması adam zaten yani 3000 elmasın karşılığı olan VIP'i burada sandıklardan açıyor arkadaşımız yani oyunu keyfi keder oynuyor hani oyuna girip elmas toplamıyor İki farm atıyor çıkıyor. Bir sürü hız geliyor. Bir sürü elmas geliyor. Bir sürü VIP geliyor. Gidiyor savaşıyor sadece. İyi bir klanda oynamanın artısı bu. O yüzden kendinizi geliştirene kadar iyi yerlerde oynayın. Bakın bizim klanımızda çok sandık gelmiyor. Hani imperium olmasına rağmen iyi bir şekilde sandık gelmiyor. Ciddi bir VIP gelmiyor. Ben Beni VIP olarak bu klan beslemiyor. Oyunda şunu düşünmeniz lazım. Ben beslenecek miyim? VIP falan kasacak mıyım? O zaman iyi bir klana gideyim. iyi bir ortama gideyim. Bunun için gerekli ölüyü, hızı, kaynağı kullanayım, savaşayım, kendimi göstereyim, klanda kendimi beğendireyim. Her güçteki arkadaşımız kendine göre iyi bir klanda kendini sevdirebilir, kalabilir. Ya da arkadaşlarınızla ekip halinde kendi aranızda oynamaktan mutlu olacağınız bir şekilde bir ortam kuracaksınız. Ya da daha ölmüş yerlere gideceksiniz. VIP kasamıyorsanız bir krallıkta. Hız kasamıyorsanız, sizi beslemiyorsa krallık. Kendi kişisel komutan kasmak için, vali kasmak için ona göre bir yere gideceksiniz. Onu alacaksınız. Ama bu demek değildir ki gideyim her önüne gelen gitsin bir krallığa, validen 180 heykeli alsın. Bu mümkün değil. Benim yaptığımı size kötü örnek olarak göstereyim. Benim yaptığım ise en son yapacağınız şey neden? En güçlü valideki genel sıralamaya bakmanızı istiyorum. 500 milyon, 300 milyon. Gerçi Mehmet güzel heykel almış ama yani burada vali almak arkadaşlar çok kolay değil. Hele fetiş sezonunda vali almak gerçekten zordu. Geçen gün arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyorduk. Acaba işte okçu arkadaşlar için 10 heykeli çıkartabilirler mi? Çünkü teknoloji fullleyecek 15-20 tane bu krallıkta en az Koreli uzak doğulu arkadaşımız olduğu için ve onlarda da bu komutanı belki fullemedikleri için yani okçulardaki sarı komutanlar biz buraya göç ettikten sonra açıklandı. O yüzden Korelilerde o komutan olmayabilir. Ve onu ikili almak için bile ciddi bir çaba sarf etmek gerekebilir valide. Çünkü o komutanı almak isteyen bir sürü insan olacak. Böyle bir krallıkta paket çekilmiyorsa, valide alamıyorsa çok fazla oynamak mantıklı değil. Çünkü sen savaşmak için kendinden dünya kadar hız harcayacaksın. Karşılığında paket görmeyeceksin. Kaynak harcayacaksın. E kaynak besleme olarak seni e insanlar kaynak satın alıyorlar. Bu çünkü uzak doğuda satan... Çünkü insanların kaynak satın almasının sebebi e, insanlar kaynak satıyorlar burada. Yani kaynak sana bedava kaynak bulmakta çok güçlük çekeceksin. Balinalar kendilerine kaynak satın aldığı için genelde oyuncular sana yardım etmek yerine balinalara kaynağı parayla satıyorlar. Yani kendinize kazanacak bir şekilde artıda olacak bir yer bulun. Doymuş oyuncu olmadan yani ne söyleyeyim ununu eleğini yani bir sürü komutan yapmadan VIP'iniz belli bir kıvama gelmeden... İmperium'da ara oyuncu olmayın. Gittiğiniz imperiumlarda yani imperiumlara gidiyorsanız ya da imperium seviyesi güçlü krallıklara gitmek yerine bir iki tane balinanın olduğu o balinaların her gün 8-10 tane sandık çektiği klanda 15-20 tane sandık gelen daha düşük torbadaki krallıklara gidin. Cevher harcama videosu benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizler de alta kendi VIP ve gün sayılarınızı yazarsanız bunları beraber karşılaştırırız. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.